¿Querés que el anuncio de tu comercio o emprendimiento salga al comienzo de nuestros informes? Comunicate con nosotros, mandanos un mensaje por WhatsApp o Telegram o en nuestras redes sociales. Nos encontramos en la calle 20 al 2900 en Berazategui. Después de 10 días de búsqueda, finalmente encontraron a Emiliano Martín Echegoyen sin vida. El hallazgo se dio alrededor de las 15 horas en una casa que está ubicada en el 2917 de esta cuadra. Según lo, las personas que lo encontraron, estaba colgado de un pino a 8 metros de altura sobre la superficie. Este hallazgo fue confirmado por algunos familiares, como así también por personal policial. Se acercaron efectivos del SAME que constataron el deceso, como así también personal de bomberos voluntarios de Verazategui para retirar el cuerpo de las alturas. En el lugar trabajó personal de comando de patrullas de Verazategui, como así también de la Comisaría Primera y de la DDI de Quilmes. Además, se hizo presente policía científica que realizó el peritaje y retiró el cuerpo de Echegoyen cerca de las 19 horas. Echegoyen se desempeñaba como bibliotecario en la Biblioteca Nacional. El día 2 de julio, según cuenta su madre en una denuncia que realizó, salió de la casa de su hermano, que está ubicada a mis espaldas, donde fue hallado el cadáver de esta persona, para dirigirse a su trabajo. Ella se comunicó desesperadamente, como no tenía ninguna noticia alguna, con los compañeros de, de esa biblioteca y ellos comentaron que él no apareció. Cabe recordar que Eduardo estaba atravesando problemas depresivos. Por este motivo, el 1 de julio se mudó a la casa de su hermano debido a una fuerte discusión con su mujer, Belén Molina, con quien tiene una hija de un año y cinco meses. Ahora, ella está sin su padre, lamentablemente. Ante versiones periodísticas que primero aseguraron que esta persona fue hallada, enterrada, cuando en realidad no lo fue así, uno de sus amigos, Pablo, salió a hablar con los medios que contó cómo fueron las cosas. Quiero aclarar y quiero hacer un pedido a los medios de, de extrema responsabilidad para respetar el dolor de la familia. La verdad que estamos en un momento que pensábamos que con todo el amor que buscamos a Emi, que no íbamos a atravesar. Entonces, la responsabilidad que le pedimos, yo soy Pablo, soy amigo de la familia, compañero de trabajo de Eduardo de la Biblioteca Nacional, compañero de Emiliano Echegoyen de la Biblioteca Nacional. Hubo medios que estuvieron diciendo que el cuerpo de Emiliano estaba enterrado en la casa. Les pido, por favor, que seamos respetuosos con la familia. La autopsia va a determinar el cuerpo de Emiliano apareció colgado en el pino de fondo de la casa a mucha altura y me parece que tenemos que dejar actuada la justicia la autopsia va a determinar hace cuánto tiempo está Emiliano ahí así que bueno, lo que queremos es justicia y que se investigue a fondo esto porque Emiliano era un pibe que quería mucho la vida Emiliano en los últimos dos años cambió muchísimo le encantaba jugar a pelota, es una buena persona y lo queríamos mucho. Pablo, ¿cómo está el Yango? ¿Quién lo encuentra? Mirá, vos sabés que hay un conflicto de competencia y que tanto en la 34 Fiscalía de Capital Federal como en la UFI 4 de Berazategui no se ponían de acuerdo qué fiscal se iba a hacer cargo de la investigación. Entonces, bueno. Como todos esta noche, los amigos de la familia nos quedamos a dormir con ellos para estar bien cerca. Y hoy, después de hacer unas notas a la mañana, en hora de mediodía, eh, un grupo fue para la Fiscalía de Capital, otro grupo fue para la Fiscalía de Verazategui. Los chicos volvieron a la casa. Eh, Eduardo le pidió a un amigo que vaya a buscar limones, que hay un limonero en el fondo de la casa. Y... y lo encontró Emiliano. La decisión dramática creo que estaba en una de las hipótesis que manejábamos. Todos queríamos el mejor final porque somos personas de fe, pero Emiliano había hecho un cambio de personalidad muy importante desde que había estado con, con su pareja y se le había ido de alegría. Y la persona que pierde la alegría y que pierde la fe, eh, bueno, la verdad que no... no no esperábamos nunca este final, por eso lo que queremos es que se haga justicia, 
y le pedimos a ustedes humanamente, y lo vuelvo a repetir el pedido, humanamente, por respeto a la familia, por el dolor que tiene la familia, ellos ya van a salir a hablar, estamos en un momento de conmoción, estamos en un momento de profunda tristeza, y por lo tanto les quiero agradecer a estos medios que están hoy con nosotros, eh, por el respeto que mostraron estos días. Por eso nosotros queríamos, queríamos ahí hablar justamente para, para decirles que hoy no van a tener más testimonio que este, que es un momento de oscuridad y que es un momento de, de apagar las cámaras y de volver a las casas. Y después ser paciente que la familia va, va a hablar y deseamos que Emiliano descanse en paz. Todo ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Tenemos justicia!